ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరు కోసం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ నాగరాజ్ బైరశెట్టిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది అని ఏపీలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోపిస్తుంటే జనం బాగుండాలి అంటే జగన్ పోవాలి అని మరో నేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇటీవల ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలో వారాహయాత్రలో భాగంగా ఆయన ప్రజలకు సూచించడం జరిగింది అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే టైమ్స్ నౌ అనే ఒక జాతీయ సర్వే సంస్థ ఏపీపై ఒక అనుభవం వేసింది వారి ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లయింది అదేమిటో కాదు ఆ సర్వే ప్రకారము రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో ఏపీలో అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది మళ్ళా కేంద్రంలో బీజేపీయే విజయ్ దుందుబి మోగించనుంది అని ఒక్కసారి ఆటంబాంబ పేల్చడంతో వీళ్ళకి ఏమి చేయాలో దిక్కుతో చేయని పరిస్థితి ఉంది నిజంగా ఈ టైమ్స్ నౌ సంస్థ జరిపిన సర్వే వాస్తవమా ఇందులో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది అన్న పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మనతో ఉన్నారు పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కేఎస్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే ప్రసాద్ గారు నమస్కారం అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు లోకేష్ కావచ్చు రాష్ట్రం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది అని పదే పదే అంటున్నారు జనం బాగుండాలి అంటే జగన్ పోవాలని పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నారు ఈ తరుణంలో టైమ్స్ నవ్ అనే ఒక జాతీయ సర్వే సంస్థ ఏపీలో పార్లమెంటు స్థానాలు ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు మళ్ళా అధికారంలోకి వైసీపీ వస్తుంది ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు స్థానాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాస్తున్నాయి ఒకటి అటు ఇటుగా ఒకటి అంటే ఇరవై నాలుగు ఒకవేళ వైసీపీకి వస్తే ఒకటి టీడీపీకి వస్తుంది జనసేన సున్నాక బీజేపీ సున్నా అనేది సూచించింది అదంతా కూడా కాంగ్రెస్ సున్నా అని లేదా ఇరవై ఐదుకు క్లీన్ స్వీప్ చేసే అవకాశం కూడా వైసీపీ ఉంది అనింది దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించవచ్చు ఇదే టైమ్స్ లో ఇచ్చిన సర్వే ప్రకారం గుజరాత్ ఎలక్షన్స్ నిన్నకాక మొన్న జరిగిన కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ ఇదే అక్రెట్ ఫిగర్స్ వచ్చాయి కదా అంటే ఈ సర్వేలు ఏవో ఇవి ఉద్ధరించి ఊళ్ళు వెళ్ళేస్తే తెరకబెట్టేస్తాయి అన్నది కాకుండా జాతీయ ఎలక్షన్స్ అన్న దగ్గర ఇవాళ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొన్ని పార్టీలకి దగ్గర దగ్గర పది పదిహేను మంది నిలకడగా ఎంపీలకి పోటీ చేసే నేపథ్యం ఉంది మిగిలినంతా పేర చెట్టు బ్యాచ్ ఈ పది మందో పదిహేను మంది ఇటు అటు తిరుగుతూనే ఉంటారు ఉదాహరణకి మాగుంటలు అటు అయినా తెలుగుదేశంలోనే ఎంపీ వైఎస్ఆర్సీ ఎంపీ సో వీళ్ళు అంటే ఒరిజినల్ గా ఎంపీ క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబిలిటీ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు లేరు అన్నది వాస్తవం సో ఇలాంటి దగ్గర దబిలిటీ ఎలా ప్రూవ్ అవుతుంది అన్న దగ్గర చూసుకుంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్సిపి కింద ఉండాలి ఇరవై రెండు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి మూడు తెలుగుదేశం దగ్గర ఉన్నాయి ఈ మూడిట్లో కేశనేని నాని గారిది అనిశ్చితి గల్లా జయదేవ్ గారు పార్టీ మారుతారు ఈ రెండు కన్ఫర్మ్డ్ అనుకోండి రెండు నాలుగు కన్ఫర్మ్డ్ కదా వైఎస్ఆర్సిపికి ఆ విధంగా ఒక సర్వే చేసి అంతా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ శాంపుల్ తీసుకుంది ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఒక ఏడు నుంచి పది నియోజకవర్గాలు ఉన్న ఎంపీ సెగ్మెంట్స్లో రెండు వందల యాభై శాంపుల్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి అంటే నేనైతే ఒప్పుకోను కానీ ఒప్పుకునే పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ గుజరాత్ను ఇవన్నీ మనకు కర్ణాటక అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఎబిలిటీస్ కలిగిన వ్యక్తులు ఎంతవరకు పరుగు పందెంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు అన్న దగ్గర చూస్తే ఈ పార్టీల పరంగా అంత స్థిరంగా అంత ఎబిలిటీస్ చూపిస్తూ జస్టిఫై చేసే అంత క్యారెక్టర్స్ ఇవాళ దాకా నాకైతే కనబడలేదు ఒక పార్టీ పరంగా ఏదో గుడిలో మెల్ల అడావిడి చేస్తూ ఆ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఒక్క అయినా కనబడుతున్నారు ఆయన ఎర్రనాయుడు గారు అంశం నుంచి ఆయన కంటిన్యూషన్ పాలిటిక్స్లో తెలుగుదేశంతో ఉన్న పైపచ్చి ఆయనకు ఉన్న ఒరిజినల్ ఎబిలిటీస్ ఆ టెరిటరీలోను వీటితో ఆయన గ్యారంటీకి గెలుస్తాడు కాబట్టి ఆయన తెలుగుదేశం పరంగా ఉన్న దాంట్లో గ్యారంటీగా అన్న ఒక ఒక్క సెగ్మెంట్ని ఆయనకు వదిలినట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు సో ఒక అనిశ్చితి కలిగిన ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి మారుతున్న తరుణంలో ఇక్కడ ఈ పార్టీ నుంచి ఉదాహరణకి విజయవాడ కానీ లేకపోతే గుంటూరు పార్లమెంట్ రెండింటికి వేరే వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి ఇటుపక్క ఇటు మారకుండా ఇటు నుంచి అటే మారే ఉదంతం ఉన్నప్పుడు ఎబిలిటీస్ కలిగిన వాళ్ళు ఎటు ట్రావెల్ అవుతారు దాంతోనే ఎలక్షన్ డిసైడ్ అవుతుంది అనంతపూర్ నుంచి ఈసారి పయ్యవాళ్ళ కేశవుని ఎంపీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దింపే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు కదా ఇప్పటివరకు ఆయన ఊరకుండా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు ఒక ట్రబుల్ షూటర్ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక ట్రబుల్ షూటర్ ఆయన పయ్యవాళ్ళ కేశవ్ గారు పయ్యవాళ్ళ కేశవ్ని అనంతపూర్ నుంచి బరిలోకి దింపే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఒకవేళ జనసేన టీడీపీ వై బీజేపీ పొత్తు అయితే అధికారంలోకి వస్తే అయిన టీడీపీ కేంద్రంలో బీజేపీ దగ్గర వస్తే కేంద్రంలో అంటే ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం కోరేందుకంటే ఒక మంత్రి పదవి తీసుకొని పయ్యవాల కేశవ ద్వారా రాష్ట్రానికి కొన్ని నిధులు తీసుకురావచ్చును ప్రత్యేకంగా ఏమైనా సాధించవచ్చు అనే ఒక అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ట్రబుల్ షూటర్ మంచి వాగ్దాటి మా వాక్పటిమ గల
ఎందుకంటే సార్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి వీళ్ళు ఇవాళ దాకా తెలుగుదేశం నుంచి రాజ్యసభలకి లేకపోతే కేంద్రంలో మంత్రి పదవులు ఎలగబెట్టిన వాళ్ళందరూ దమిడికి పనికిరిన వాళ్ళు ఒక్క అశోక్ గజపతి రాజు గారు తప్ప వీళ్ళకి మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకు తెలుగుదేశానికి రాష్ట్రానికి కూడా ఏం ఉపయోగపడలేదు వాళ్ళు సరే ఏపీలో అక్కడ కదా ఈ పయ్యవల్ కేశవ్ గారు అనే క్యారెక్టర్ వాళ్ళు ఢిల్లీ వెళ్ళి ఏం లాబింగ్ చేస్తారు ఏమని చేస్తారు ఇరవై తొమ్మిది సార్లు తిరిగిన తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారికే ముఖ్యమంత్రి కమాండ్ ఉన్న వ్యక్తి కదా ఆయన ఏ సంగ కమాండ్ ఉంది మన అయితే పిఎస్సీ చైర్మన్ కొంత కూర్చుని వాళ్ళ నాలుగు టోడ్ అయితే నేను రోజు నిరార్థి కూర్చుని ఉండదు చచ్చిపోయేదాక పోరాడు ఉందని ఏంది ఇప్పుడు లేపాక్షి భూముల విషయము పోలవరము విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు అంశంలో పయావల కేశవ్ గారు ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకుని పెట్టే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు కదా మాట్లాడితే అవుట్ కమ్ ఏముంది పనికి మాలు మాట్లాడే ఏ మాట్లాడిన అధికార పార్టీ పట్టించుకోవట్లేదు కదా పట్టించుకున్నప్పుడు పోరాట పట్టి మీద కూర్చోవాలి కదా పిఎస్సీ చైర్మన్ నాకు ఈ విధంగా నాకు అసలు ఈ లెక్కల మీద నాకు కన్సర్న్ లేకుండా జరుగుతుంది అంటే కూర్చోమండి అసెంబ్లీ వాళ్ళు ఏం చేసిన ఏం చేసిన తర్వాత విషయం తీసుకుంటే సార్ మీకు లాస్ట్ టైం బొగ్గన్ రాజేంద్ర నాథ్ పిఎస్సీ చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో అకౌంటబిలిటీ గురించి మాట్లాడిన దాన్ని వర్సెస్ పయ్యవల కేసు మాట్లాడిన దానికి జరుగుతున్న దీంట్లో పయ్యవల కేసు కన్సర్న్ లేదని చెప్తున్నారు మీరు పట్టించుకోవట్లేదు అంటున్నారు దానికి పోరాటం అసెంబ్లీ సాక్షి గానో లేకపోతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ముందున ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు ఢిల్లీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ లేదంటే సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ముందు కూర్చుని ఈ రాష్ట్రానికి ఈ విధంగా మీరు ఇస్తున్న నిధులకి ఈ విధంగా మిస్యూటిలైజ్ జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ వాట్ మై పిఎస్సి అన్నది దాంతో రిలే నేరా అధ్యక్షులో లేకపోతే ఆమోర్ నేరా అధ్యక్షులు ఏదైనా పోరాటం కనబడింది మీకు ఏడు సార్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచితే గలవ ఎనిపిస్తే తర్వాత కంటిన్యూషన్ లో వన్ ఆఫ్ అనదర్ వన్ ఆఫ్ అనదర్ వన్ ఆఫ్ అనదర్ అలా ఏడు సార్లు పెంచినప్పుడు ప్రజల పక్షాన పిఎస్సి చైర్మన్ గా పోరాటం ఇది గలవ ఎనిపిస్తే చాలా ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడితే చాలా ఏం సార్ ఒక ప్రెస్ మీట్ కి గలవ వినిపిస్తే ఒకటిసారి భయపడి అసెంబ్లీలో కూడా తన వాణిని బలంగా వినిపిస్తున్నాడు ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకుని పెడుతున్నాడు ఇరుకుని పడ్డాడు అయితే వాళ్ళు పని చేస్తాడు ఇప్పుడు నిమ్మల రామారెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన నియోజకవర్గంలో ఆయనతో పాటు ఎంతమంది తరలు వెళ్తున్నారో ఆయన పోరాటం ఎలా ఉంది చూడమనండి ఇది కంపారిజన్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ ఊరికనే ఈ ఒక దంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇవన్నీ వెండానికి చేయడానికి అయిపోయింది కాలం సో ఓవరాల్ గా ఇక్కడ మీకు ఒక పిఎస్సి చైర్మన్ హోదాలో రాష్ట్రంలో ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇరెగ్యులరిటీస్ మీద జరుగుతున్న అవకతవకలని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ పోరాటం ఏది సంఘీభావాలు ఏవి ఏ మందకృష్ణ మా దగ్గర మర్చిపోయారా ఇంట్లో గ్రిల్లు తాళం పెట్టుకుని ట్రాన్స్పరెంట్ గా నేను చచ్చిపోతాను కరిసినాల డబ్బా ఏదో వీళ్ళు ఎక్కడ నేను చెప్పేదాక నేను ఒప్పను ఇది కదా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు పరిరక్షించే విధానం ఏంటి సార్ వీళ్ళు వీళ్ళు తెలుగుదేశం ఇది ఒరిజినల్ పందాన్ని మీరు మీకున్న రాజకీయ అనుభవంలో మీరు చేస్తున్న జర్నలిజంలో ఇలా ఇంత నిమ్మక నీరు మరి లేనప్పుడు మనం ఎందుకు మాట్లాడకూడదు ఎందుకు మాట్లాడాలి ఏపీలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద కావచ్చు అధికార ప్రభుత్వం మీద ప్రజా వ్యతిరేకత ఎక్కువ అవుతుంది ప్రజా వ్యతిరేకత ఎక్కువ అవుతుందని వీళ్ళు నాలుగు బోగోని ఛానల్లో కూర్చొని ఓ పౌడర్ డబ్బా ఛానల్లో కూర్చొని చెప్పేస్తే వచ్చేసినట్టే ప్రజా వ్యతిరేకత ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రజా సమస్యల మీద ప్రభుత్వంకి ఎదురొడ్డి అపోజిషన్ పార్టీలు పోరాడుతుంటే ఆ పోరాట అవుట్ కమ్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలు ప్రజల్లో ఎండగట్టబడుతున్నాయి అన్నది ఈ రోజు దాకా జరిగిన ఉదాంతాలు ఏవి పోతున్నారు రోడ్ల మీద రెండు నాట్లు ఒకటేమో గనులతో రోడ్లు తవ్వి తట్టడం పట్టేసి రోడ్ల సమస్యలు అంతే యారు సార్ నిరంతర పోరాటాలు ఏం కనబట్టే మీకు సరే పోరాటాలు మనం పక్కన పెడతాం గడిచిన మూడు నెలల క్రితం జరిగిన అంటే స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ కోటాలో మూడుకు మూడు స్థానాలు అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోల్పోయింది మొత్తం బోర్లా పడింది ఈ పరిస్థితుల్లో అంటే విద్యావంతులు విఘ్నులు అయినా ఇంత మంది వ్యతిరేకించారు వీరిని అంటే గిన ప్రభుత్వం పైన ఎంత వ్యతిరేకత ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు స్థానాలు ఎలా సాధిస్తుంది అంటే టైమ్స్ నౌన్ కూడా వీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇంకంతే పని వాళ్ళని కూడా సర్దుబాటు చేసుకుంటున్నారు అందుకే ఈ ఫలితాలు అంటున్నారు సరే ఒకటి తెలుగుదేశం నుంచి వస్తున్న ఆరోపణ ఇది బ్రహ్మనే ఆరోపణ టీవీ ఛానల్లో చెప్పిన తప్పు టైమ్స్ నౌన్ సర్వే ఇచ్చిన తప్పు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు వాళ్ళు గెలరు ఓడిపోతారు ఓకే ఇది ఎందుకు నాకు ఇరవై ఐదు వాళ్ళు గెలవడానికి ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ పార్టీ చేసుకుంటది ఇరవై ఐదు వీళ్ళని ఓడగొట్టడానికి ఏం చేయాలి ఈ పార్టీ వాళ్ళు చేయాలి ఇది టైమ్స్ నో కూడా ఒక సర్వే ఇచ్చాడు లేదు అన్నది నువ్వు ప్రూవ్ చేయి ఫస్ట్ నీ ఎబిలిటీ నీ క్యాపబిలిటీస్ నువ్వు క్షేత్రస్థాయి నుంచి పనిచేస
ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్లో ఒక అపోజిషన్ పార్టీ ఈ విధమైన వైబ్రేషన్స్ చూపిస్తే ఒక పార్టీ అపోజిషన్ పార్టీ జనసేన ముప్పై నాలుగులో జనసేన పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీని ఓడగొట్టి మేము అధికారంలోకి వస్తాం అని మాట వస్తుందా వైఎస్ఆర్సీపీని ఓడగొట్టండి అని మాట వస్తుందా ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ ఈయన రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ అట్టావో దేశ బచ్చావో కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టీడీపీని కుంభస్థలం కొట్టండి అంటే టీడీపీ ఓడిపోయింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో హైవేపీ బైబై వైసీపీ అంటే ఇదేనా సెంటిమెంటల్ పాలిటిక్స్ ఏదైనా లక్కీ మస్కెట్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నామా లేకపోతే నెక్కాసగా ప్రజల తరఫున ప్రజల చేత ప్రజల వల్ల ప్రజల కొరకు అనుకునే ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ డెమోక్రసీలో వేర్ ద యువర్ పొజిషన్ సార్ ఎక్కడ మీ ప్రజా పోరాటాలు ప్రజలతో మమేకమే మీరు మిలితం అవి మీకు నిద్ర లేచినప్పుడు వచ్చి ఒక మై కట్టుకుని మీకు ఒక సినిమాటిక్గా మీ జనాలు మీ దగ్గర పోగోతారు కాబట్టి ఆయన రచ్చగొట్టి ఉర్రోతలోకించి ఊగిపోయే ఉపన్యాసాలతో ప్రభావితమైన కాలంలో ముప్పేట దాడి జరుగుతుంది కదా ఒకవైపు లోకేష్ యువగలం పాదయాత్ర మరోవైపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బస్సు యాత్ర వారాహి యాత్ర పవన్ కళ్యాణ్ ముప్పేట దాడి జరుగుతుంది కదా అంటే ఉక్కి ఉక్కిరి బిక్కిరి కావడం లేదంటారా వైసీపీ ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళ సీజన్ లో ఓడింట్లో ఒకేసారి మూడు లక్షల పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయట మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అంటే న్యూస్ చేస్తాడు పేపర్ లో ఇది ఇటు ముప్పేడు దాడి పెళ్లిళ్ళ మీద ముప్పేడు దాడి జరుగుతుంది అన్నట్టే ఉంటది ఎవరింట్లో పనికి ముప్పేడు దాడి వల్ల ఎవరింట్లో కోల్పోయి కురుపాం లో జరిగిన సభలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెళ్లిళ్ళ గురించి మాట్లాడారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడాల్సిన అంశం కాదు అతను స్థాయి కాదు అతను సీఎం హోదాలో మాట్లాడకూడదు కానీ అతను అలా మాట్లాడడం తప్పు అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా కౌంటర్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ చెప్పనా ఆయన కూడా కౌంటర్ ఇచ్చారు కదా ఆ స్థాయిలో మాట్లాడుతుంటే ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ అంటున్నారు చెప్పనా కొలేషన్ నాకు ఏమండి సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ మనం సమాజంలో ఒక నడవడికి అలవాటు కుటుంబ వ్యవస్థలకి పెళ్లిళ్ళ వ్యవస్థకి ప్రామాణాలకి పాటిస్తూ అభంశోభం తెలియని పిల్లలు మనం చెప్తే మన వివాహ వ్యవస్థల గురించి మన సమాజం హితం ఎలా ఉందో సమాజంలో నడవడిక ఎలా ఉందో మనం చెప్తాం ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి పెద్ద మనిషి స్థాయిలో ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి ఓ తండ్రి స్థానంలో ఉన్నాడు పెద్ద స్థానంలో ఉన్నాడు పెద్ద మామ స్థానంలో ఉన్నాడు ఆయనే ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఎస్ ఒక చిన్నపిల్లల సాక్షిగా సమాజ హితం కాకుండా ఉన్న ఒక వ్యక్తి సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉర్రూతు లేగిస్తూ ఇప్పుడు మీరు జనసేన వాళ్ళని ఎవరైనా అడగండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసింది రైట్ అనే మాట్లాడతారు తప్ప తప్పు కానీ సమాజం సమర్థించుకోవడంలో నడిగి మట్టి ప్రొవోకింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇదే సమాజంలో మీరు మీ పిల్లలకి ఏమైనా మంచి బుద్ధులు చెప్తారు ఈ విధంగా మనం రామరాజ్యంలో ఉన్నాం రాముడు ఏకపత్ని పోతాడు ఇలాంటివన్నీ మనం మాట్లాడతాం మాట్లాడమా ఇది మన పిల్లలకి ఇచ్చే డైరెక్షన్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ జరుగుతున్న వాటికి ఒక ముఖ్యమంత్రి పార్టీ సమావేశం పెట్టుకుని పార్టీ సభలు పెడతాడు ఎవడనా ముఖ్యమంత్రికి ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఉండదు ఆ చేత ప్రజా వేదికలుగా నూట యాభై ఒక నియోజకవర్గాల్లో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో నూట యాభై ఒకటికి పట్టం కట్టి అధికారం కట్టిన అతను ప్రజా బాహుల్యంలోకి ఎప్పుడు వచ్చినా ప్రజల్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్న అంశాలని ఎక్కడైనా సరే చెప్పే డిస్కషన్ ఆయన ఒక్కడికే ఉంటుంది మీకు నాకు ఉండదు కానీ అలాంటి పదజాలం అవసరం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వ్యక్తిగతం అంతరాల్లో సమాజ హితం అదే చెప్తున్నారు గారు సమాజ హితం కానిది ఇఫ్ సంబడి సెట్టింగ్ ఇట్ ఎస్ అ ప్రెసిడెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అక్సెప్టబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అక్సెప్టబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టాలరబుల్ టాలరెన్స్ టు ద ఇగ్నోరెన్స్ దాకా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు టాలరెన్స్ ని ఇగ్నోరెన్స్ కింద కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రొవోకింగ్ యాటిట్యూడ్ లో కంట్రోల్ నా అది నా కుదరలే నా ఇష్టం అన్న ప్రభావాన్ని ఇజం అనే పవనిజంతో జస్టిఫై చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇజం తప్పు అన్న దాంట్లో ఏంది ఇది టెర్రరిజం గతంలో ఒకసారి మీరు నేను ఇదే డిబేట్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈ టెర్రరిజం ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ సమాజం బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ సొసైటీ సొసైటీ దట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ద హార్మోనీ ఎప్పుడైతే దెబ్బతింటుందో సమాజ హితం కాని విషయాలని ప్రభావితం చేసే ప్రక్రియకి అనుసంధానించుకుని దాన్ని ప్రేరేపిస్తున్నప్పుడు నిలవరించడం ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత మనం సమాజంలో మనందరం ఒక కొట్టు మీద ఉంటే వేరే కొట్టు మీద ఉన్నాడు మనం ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అందుకని చిన్నపిల్లలకి అభవ శుభం తెలియని పిల్లలకి చెప్తేనే ఫస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఎందుకు ఆయన అలా మాట్లాడవలసి వచ్చిందంటే ఒక తండ్రి స్థానంలో ఉన్న ఇంట్లో పెద్ద మనిషి గ్యారంటీగా పిల్లలకి చెవులో గులువు తీసి బోధపరుస్తాడు అలాంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవడం జగన్మోహన్ రెడ్డిని గర్వంగా చెప్తాను నేను ఎందుకంటే మనం పెద్ద మనుషులు అయ్యాం సార్ మీరు నేను నాకు ఒక వయసు వచ్చింది మనం సమాజంలో ఎలా నడుచుకుంటున్నామో మనకు సమాజం ఎలా ఉందో మన దగ్గరికి అవగాహనతో మనం గమ్మున ఉన్నాం ఇది తప్పు రైటో మనలో మనం సతమతం మొత్తం కానీ
సమాజాన్ని మనం పక్కదారి పట్టిస్తున్నట సమాజంలో మనం సభ్య సమాజంలో నడుచుకునే నడవడికి కట్టుబడి ఉన్నట ఎప్పుడైతే కట్టుబాట్లకి కట్టబాట్లకి కట్టబడినప్పుడు ఆ కట్టుబాట్లు కనుమరుగవుతున్నప్పుడు చేస్తున్న వ్యక్తుల మీద ఈ విధంగానే మాట్లాడవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజాబాహుల్యంలో ప్రజల అభిప్రాయం కాదండి ప్రజాబాహుల్యాలు కాదు ప్రజాభిప్రాయం కూడా అదే ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎందుకు చెప్తున్నాను అండి అంత అదంటే గట్టుగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే ఈ తప్పుని సమాజం హితం కాదు కాబట్టి చాపదిండు చుట్టూ హైదరాబాద్ విభమించారు ఒక సీటు కూడా ఇవ్వకుండా ఒక ఉన్న సీటు కూడా కూడా సతమతం అయిపోయి చిచ్చి ఈ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏంటని పక్క పోయాడు ఇలాంటి తరుణంలో మళ్ళీ అదే దిక్కుమాల ఎజెండాతో మళ్ళీ మన ఎత్తుమిది ఇరవై నాలుగు వస్తుంటే వై షుడ్ విట్ ఆల్ రైట్ వై షుడ్ వి గివ్ కన్సిడరేషన్ నువ్వు సమాజంలో సమాజ హితంగా మీరు నేను ఉన్న సమాజంలో అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చేసి విన్యాసాలకి కన్సిడరేషన్ ప్రజలు ఇవ్వనప్పుడు ఆ ప్రజల్ని మళ్ళీ ప్రవోక్ చేస్తున్నప్పుడు ఓ సమాజం మళ్ళీ ఆయనకి పదవ కట్టబెట్టిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చెప్పకూడదు చెప్పవలసిన బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది అందుకే చెప్పాడు దీంతో నేను నీలాగా ముప్పై మందితో వ్యధవ వేషాలు వేయలేదు కదా ఇలాంటి ప్రస్తావనలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముప్పై మందికి చేసే వ్యధవ పనికి ముసుగు వేసుకుని వెళ్తున్నావు దానికి సమాజం నీకు శిక్ష కూడా విధిస్తుంది దొరికితే కానీ ఇది శిక్షల నుంచి అతీతంగా చేస్తున్న ఈ విపరీతం ప్రజలకు వదిలేస్తాంలే కానీ వేసిన తర్వాత కూడా శిక్ష నుంచి తప్పించుకుంటూ ఈ సమాజ హితం కానీ శిక్షకి నేను మళ్ళీ అరువు అనుకుని వస్తే మాత్రం ఈసారి ఏం చేస్తారు చూద్దాం మనం జడ్చేయలేదు చూసి తీరుతాం సార్ ఈ సమాజంలో ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్యం నాకు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు నేను చూసుకుంటానే వస్తున్నా ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ ఉంది ఆ వ్యవస్థ చూసుకుంటుంది చూసుకోవట్లే ఈ పరిణామాలన్నీ మనం పక్కనే పెడితే ఎప్పుడైతే టైమ్స్ అంటే మొన్న మొన్న విశాఖపట్నంలో కావచ్చు ఇతర ప్రాంతంలో జరిగిన ప్రోగ్రాంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా గారు అమిత్ షా గారు అంటే వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వైసీపీ ప్రభుత్వం మీద పెద్ద బురద చల్లి వెళ్ళారు వాళ్ళు చాలా దారుణంగా మాట్లాడారు ఇంత బురద చెల్లిన తర్వాత అదే నెక్స్ట్ మార్నింగ్ డిప్యూటీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చి వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చెళ్ళారు ఇన్ని కథలు హరికథలు చెప్పిన నడ్డా అమిత్ షాకి అంటే ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు నాలుగు ఐదు తారీఖుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారు అమిత్ షా గారితో మోడీ గారితో భేటీ అవకాశాలు ఉన్నాయి చీఫ్ మినిస్టర్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ లో ఈ హ్యాడ్ డిస్క్రిప్షన్ ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళి హోమ్ మినిస్టర్ కలుస్తాడు ప్రధానమంత్రి కలుస్తాడు ఏం గతంలో చంద్రబాబు గారు ఇరవై తొమ్మిది సార్లు కలవలేదు అంత ఆరోపణలు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు టైమ్స్ లో సర్వే బయటకు వచ్చిన తరువాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ పయనం అనేది ఎటువంటి రాజకీయ కోణంలో చూస్తారా ఇది వ్యక్తిగతంగా సీఎం కాబట్టి ఫండింగ్ కోసం కాబట్టి దీని ఇతరత విషయాలు మాట్లాడుకొని వెళ్తున్నారు అనుకుంటారా ఏ ఎందుకు ఎన్ని ఇష్యూస్ లేవు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ బీజేపీ కూడా చేసింది ఏంటి మనకి ఇది నిరంతరం రెండు వేల పద్నాలుగు విభజన హామీలు ఈ రోజు దాకా ఎప్పుడు వెళ్ళినా అదే అభ్యర్థనలు మొదటి నుంచి ఈ రోజు దాకా వస్తుంది అదే కదా మనం ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా కదా చంద్రబాబు నాయుడు అయినా ఈసారి ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా వెళ్ళే అభ్యర్థించవలసి వస్తుంది కదా ఏమైనా బీజేపీ డైలమాలో పడిపోయింది అంటే టైమ్స్ సర్వే తర్వాత ఏపీలో ఇక జనసేన టీడీపీ బీజేపీ పొత్తు ఉంటుందని అందరూ భావిస్తున్న తరుణములో ఈ ఫుల్ మెజారిటీ అంటే వైసీపీకి మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు వస్తుంది అన్నప్పుడు దేశంలోనే అతి పెద్ద రెండవ అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించబోతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అందరూ భావిస్తున్నారు ఇప్పుడు టైమ్స్ ఆఫ్ సర్వే తర్వాత అయితే వైసీపీ అవసరం చాలా ఉంటుంది కాబట్టి బీజేపీకి భవిష్యత్తులో ఇక టీడీపీతో రామ్ రామ్ ఇంకా పొత్తుకు అనేది ఇంకా నీళ్లు చల్లేసి మళ్ళీ వైసీపీకి వెనక నుంచి ఏమైనా మద్దతు ఇస్తారా లేదా వైసీపీ మద్దతు ఏమైనా తీసుకుంటారా అనే ఈక్వేషన్ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు నేను పార్టీ తరఫున అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఎన్డీఏకి కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ లో పార్టీని పార్సల్ అంటే ఈ ప్రపోజల్స్ ఇంత ముందు ఇప్పుడున్న ఈ ఈ టర్మ్ లోనే పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు మధ్యలోనే నాకు తెలిసి మూడు సార్లు వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి ప్రపోజల్ మినిస్ట్రీలో జాయిన్ అవ్వండి ఈ నెవర్ బయట నుంచి సపోర్ట్ చేయట్లేదు బిల్లులకి అంశాల వారీగా మద్దతు ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నాడు ఆయన ఈవెన్ ఇక్కడ ఉన్న తెలుగుదేశం కానీ జనసేన కానీ ఇలా ఆల్రెడీ పొత్తుల కోసం కూడా అరుగులు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు పొత్తులోనే ఉన్నాడు ఇంక అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రాజకీయాలు ఇక్కడికి ఎక్కడైతే బీజేపీ ప్రభుత్వ స్థాపనలు జరగట్లేదు అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ పార్టీస్తో కోయిలేషన్ నడుస్తూనే ఉంది బీజేపీకి ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీతో ఒక విధమైన బంధం నడుస్తుంది రేపు రాబోయే రోజుల్లో తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ కనుక కలిస్తే ఒక రెడ్ కార్పెట్ వేసి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఖచ్చితంగా గెలిపించి తీరుకుంటారు ఎందుకు తెలుసా ఈ యాంటీ గమ్మన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే రాష్ట్రానికి రెండు నేషనల్ పార్టీలు ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ విడగొట్టు అన్యాయం చేస్తే విడిపోయిన తర్వాత
కాంగ్రెస్ ఈ పాదయాత్ర తిరుగు రాహుల్ భారత్ జోడో యాత్ర తదంతర పరిణామాల్లో ఇప్పుడున్న స్ట్రెంగ్త్ కి డబుల్ చేసుకుంటూ అంత నేపథ్యాన్ని క్రియేట్ చేయగలిగాడు కానీ ఒక విషయం మాత్రం అండి కాంగ్రెస్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నూట యాభై స్థానాలు కనుక వాళ్ళకి వస్తే దేశంలో యూపీఏ ఫేట్ ని డిసైడ్ చేసేసి వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి చేరిలో కూర్చోండి ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఫర్ దెమ్ ఇది చాలా మందికి తెలియని విషయం ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్నంత రాజకీయ చతురత మిగిలిన పార్టీతో వాళ్ళు నెగోషియేషన్స్ అన్నవి ఇవాళ అమిత్ షా ఎలాంటి వాళ్ళు చేస్తున్నవి దమిడికి పనికి రావాలి ముందు బట్ అంట్లే దెన్ ఇఫ్ దే ఓన్ గెట్ ది ప్రాపర్ నెంబర్ నెంబర్ కన్నా ముందు చేసే రాజకీయాలకి కాంగ్రెస్ జస్టిఫై చేశారు సో ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం నేను చెప్పదలుచుకున్నా దేశ రాజకీయ ముఖ చిత్రం కూడా గ్యారంటీగా మారుతుంది ఇవాళ ఎనోటబుల్ సిచ్యువేషన్ ఏదో బీజేపీ ఏదో శాసించేస్తుంది అనుకోకండి ఒక జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆయో అనుకుంటాను థర్డ్ టర్మ్ ఇచ్చారు కానీ ఆ తర్వాత నుంచి ఈ రోజు దాకా ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల స్వాతంత్రంలో థర్డ్ స్టింట్ ఏ ఏ ప్రభుత్వానికి రాలేదు క్యారీ బ్యాగ్లు మోసినట్టు మోస్తుంది యాంటీ ఇన్కమ్ మోషన్ అది ఒక ఒక డిఫరెంట్ పంతాతో డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీతో సర్వైవ్ అవుతున్నారు జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో కానీ ఆ సర్వైవల్ రీజన్ విత్ ఇన్ నో స్పాన్ ఆఫ్ నో టైమ్ గ్యారంటీగా దాన్ని అవుట్ బర్స్ట్ చేస్తారు ఇవాళ జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో బీజేపీకి చాలా గడ్డు పరిస్థితి ఉంది పైకి మేకపోతు గాంభీర్యాల్లో ఈ నరేంద్ర మోడీ విన్యాసాలతో నటిసింప చేస్తున్నారు లోపాయకారి ఒప్పందము వైసీపీకి బీజేపీకి బలపడితే ఏపీలో నష్టపోయే పార్టీ ఏదంటారు తెలుగుదేశం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దే ఆర్ పేయింగ్ పెనాల్టీ ఫర్ ఇట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి చాలా మందికి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే నటిస్తుంది ఇప్పుడు మిగిలిన ఛానళ్ళు ఇవన్నిట్లో బీజేపీ ఏదో పొత్తు ఉంటే జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో కాస్త ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది అన్న కాన్సెప్ట్ డ్రైవ్ అవుతున్నారు బట్ ఇట్ కమ్స్ టు నిన్న వాక్ మొన్న జరిగిన తిరుపతి బై ఎలక్షన్స్ లో ఇరవై మంది సెంట్రల్ అబ్జర్వర్స్ ఉండి కూడా ఏమీ చేయలేపారు ఇక్కడ చాలా మందికి అర్థం కనిపిస్తే ఏంటంటే ధన ప్రవాహంతో ఎలక్షన్స్ జరగట్లేదు మీరు కావాలంటే మీ బద్వేల్లోను ఎండి యాజ్ వెల్ ఎస్ మన తిరుపతి బై ఎలక్షన్స్ జరిగిన ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్ లో ధన ప్రభావం ఎక్కడ లేదు కానీ ద ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ అంటే భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తారు ఇలాంటి చెత్తా చదరం మీద డిస్కషన్స్ నడిచే తప్ప ప్రజాస్వామ్యంలో డబ్బులు జనసేన పార్టీ చెప్తున్నట్టు జరిగింది ఎంపీ ఆ రెండింటిలో ఒక రూపాయి ప్రజలు రూలింగ్ పార్టీ ఖర్చు పెట్టిన ఉదంతం చెప్పండి ఆ న్యూస్ ఎక్కడ మీరు చదివారా ఇప్పుడు సాధారణంగా బై ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు దుబ్బాకలో కానీ ఇక్కడ మునుగోడు ఇలాంటి హుజరాబాద్ ఇట్లా అన్నింటిలో రెండు వేల నోట్లు పంచారు రెండు వేల వీడియోలు దొరికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్ లో ఎక్కడైనా డబ్బులు విషయం మాట్లాడుతుందో ఉదంతం చెప్పండి నాకు ఇంత దాకా ఎందుకు ఆ ఎల్లో మీడియా కింద అభివర్ణిస్తున్నా ఆ ఛానల్ లో ఎక్కడైనా డిస్కషన్ వస్తుందో చెప్పండి నేనేది చూడలే ఎందుకు చూడలేదంటే ఒక డిఫరెంట్ ట్రెండ్ ఈ సెట్టింగ్ ఇట్ ఆ ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు దాన్ని ఒక డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ తో అతను ముందుకు వెళ్తున్నాడు ఇవాళ మీకు ఈ ప్రాసెస్ లో మీరు గమనించర్లేదు విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ నో టైమ్ ఈ జనసేన పార్టీకి ప్రాథమిక సభ్యత్వం అంటే ఐ మీన్ గుర్తింపు కలిగిన రాజకీయ పార్టీల నుంచి కూడా పక్కపోయింది ఎలా వీళ్ళందరూ చెప్తున్నట్టు జాతీయ మీరు ఎలక్షన్ వెబ్సైట్ గూగుల్లో కొట్టండి సిక్స్ పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ వచ్చి మినిమం టూ పాయింట్ సెవెన్ వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చింది జనసేనకి రాలేదు అది అబద్ధం అని ప్రూవ్ అయింది ఎందుకంటే ఆరు పర్సెంట్ వస్తే జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పార్టీ ఉంటుంది రికగ్నైజ్డ్ పార్టీస్ లిస్ట్ లో రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ లిస్ట్ లో లేదంటే దాని అర్థం ఏంటి మరి గాజు క్లాస్ ఎందుకు ఏపీ ఎలక్షన్ కమిషన్ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన కేటాయించింది మనం ఎక్కడ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ లో రిజర్వ్ చేసింది లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఎవరు నిలబడి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా లాస్ట్ వీక్ నీలం సాహ్ని గారు మొత్తం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ బేస్ లో ఆమె జనసేనకు ఒక గాజు గ్లాస్ గుర్తుని కేటాయించారు గాజు గ్లాస్ గుర్తి గారు సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ లోకల్ బాడీస్ లేవు కదా ఇప్పుడు నేను సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను కదా జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో నూట డెబ్బై ఐదు నిలబడితే గ్లాస్ గాజు గ్లాస్ వస్తుంది ఓకే ఇఫ్ దే ఓన్ కంటెస్ట్ ఇన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దే విల్ నాట్ గుడ్ గాజు గ్లాస్ వాళ్ళకి రిజర్వ్ అవ్వదు అర్థమైందా సో ఇప్పుడు రిజర్వ్ కాంది అన్ప్రిడిక్టెడ్ అనమాట ఇప్పుడు సేఫ్ ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఒక ఎమ్మెల్యే ఇండిపెండెంట్ గా కూడా వేసినప్పుడు నాకు గాజు కావాలంటే ఇస్తారు లేదంటే ఇంకొక పార్లర్కి ఇంకొక పార్టీ డిప్లో అయి నేను నూట డెబ్బై ఐదులో కంటెస్ట్ చేస్తానంటే అది గ్యారంటీ గాజ్ వస్తుంది గ్లాస్ గుర్తు వస్తుంది ఇలాంటి హైపోతికల్ ఈ క్వశ్చన్ వాళ్ళు ట్రావెల్ అవుతున్నారు సో బేసికల్ గా నూట డెబ్బై ఐదు నిలబడట్లే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిన్న కాగా జరిగిన నూట డెబ్బై నిలబడి నిలబడట్లేదు మీరు ఎలా చెప్తారండి నేనే చెప్తున్నాను ఆయన నేను చెప్ప ఆయనే చెప్పాడు మనకి రాయలసీమలో నాకు పట్టలేదు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఉత్తరాంధ్రలో నా
తాతం చెట్టు నాగేంద్ర లేటోడు ఆ ప్రాంతం నుంచే పోరాట యోధుల్లో ఉన్నాడు వైఎస్ఆర్ జనసేన టైమ్స్ నౌ సర్వే వల్ల ఏపీకి ఇచ్చిన వచ్చిన సందేశం ఏమంటారు అసలు ఏమి లేదు ఈ పదిహేను చక్కర పక్షులు ఇటువంటి గెంతే బ్యాచ్లకి ఎవడు వల వేసి పట్టుకోగలిగితే ఆ నేపథ్యం ఉన్నవాడు గెలుస్తున్నాడు ఈ రోజు దాకా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిక్కజ్గా పది క్యాండిడేట్లు కొన్ని పార్టీలు కొన్ని రెండు పార్టీలకి ఇంత వ్యతిరేకత ఉంది కదా అధికార వైఎస్ఆర్కమ్ అవుతారు వాళ్ళు ఎలా అవుతారు పౌరకం అవడానికి వీళ్ళు వీళ్ళు కనుక అలర్ట్ అయ్యి ప్రజాస్వామ్యంలో మేము ప్రజల తరఫున ఉన్నాం నిలబడినప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ కరెక్ట్ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇంట్లో తడిగొట్టేసి కూర్చున్నారో రూలింగ్ పార్టీకి అడ్వాంటేజ్ రోడ్ల మీద ఉంటున్నారు కదా వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు రోడ్డు మీద ఉంటున్నారు కదా ఎవరు రోడ్డు మీద ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు లోకేష్ కావచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ కావచ్చు ముగ్గురే ఉన్నారు వీళ్ళు వెనక అసలు మిగిలిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే పార్టీని నడిపించే మహారాజులు రోడ్డు మీద ఉన్నారు వాళ్ళు ముగ్గురే రోడ్డు మీద ఉన్నారు వాళ్ళు ముగ్గురే రోడ్డు మీద ఉన్నారు వీళ్ళకి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గంలో ఈ పార్టీ గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు అభ్యర్థులు రోడ్డు మీద ఉన్నారు ఈ లాజిక్ మిస్ అవుతున్నారు ఇక్కడ గడప గడపకి తిట్లు తింటున్న ఎమ్మెల్యేలు నలభై ఆంటలను మాడము గడప గడపకి ఇరవై మూడు స్థానాల్లో ఓడిపోయిన వైఎస్ఆర్సీపీ ఇన్ఛార్జీలు వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు తిరిగి వాళ్ళు తిట్లు తింటూ ప్రజలు వాళ్ళు ఉన్నారా ప్రజల సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పి ఇంట్లో కూర్చుని చిరతలు బాధించుకుంటున్న వీళ్ళు ఉన్నారా చెప్పమనండి అదే కదా ప్రజలు ఇచ్చే తీర్పు పోలేరా మన చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు కదా తిట్లు తింటున్నాం తిట్లు పడుతున్నాడు నాన్న తెప్పలు పడుతున్నాడు సరే కానీ ఈ సరికి చూద్దాం అని కన్సిడరేషన్ ఈడికి వస్తుందా ఈడికి వస్తుందా అందుకే అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాడు ఈ టైమ్స్ టైమ్స్ నౌ సర్వే టీడీపీ గొంతులు వెలకాయ పడ్డానికి అయిందండి యార అలా వెలకాయ వెళ్తే అండి కూర్చుంటే వెలకాయ అడ్డు పడక ఇంకేం ఉంటుంది మిగిలిన బిర్యానీలు చికెన్ లో మటన్ సర్వే వల్ల ఏం జరిగినా అటు జనసేనకు బీజేపీకి ఏమి ఇది కాదు కానీ ఎటు వచ్చి టీడీపీకే ఇక్కడ సరే ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ ఉన్న తెలుగు దేశాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి ఈ జనసేన పార్టీని బీజేపీ పార్టీ పొత్తు అలకాడు వశిన పర్వతం అని చెప్పి అరవడ చేస్తున్నారు ఒరిజినల్ గా వీళ్ళు ఇన్కాంపిటెంట్ అన్నది వాళ్ళకి ఆలే డిక్లేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒరిజినల్ ఎఫిషియన్సీ ఉన్న తెలుగుదేశాన్ని బదులు జనసేనకే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రత్యర్థిని జగన్మోహన్ రెడ్డి డిసైడ్ చేస్తున్నాడు అది జనసేన రూపంలో ఒరిజినల్ గా వీళ్ళకి ఎబిలిటీ లేదు నిజంగా ఎబిలిటీ ఉన్న తెలుగుదేశం నిమ్మగా నీరెత్తినట్టు కూర్చుంటో జనసేనకి ఏదో ఎబిలిటీ ఉన్నట్టు మనం రోజు చర్చించుకుని చేస్తున్నాం నా వల్ల కాదు బాబా రాయలసీమలో నిలబడలేదు ప్రత్యర్థిగా టీడీపీని చూడకుంటే జనసేన చూస్తుంది ఎందుకు అందుకే ఇప్పుడు హ్యూమిలేషన్ అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు హ్యూమిలేషన్ జరుగుతుంది అనుకోండి ఏంటిది నేను పదో పదిహేను సీట్లు ఇస్తే నా దగ్గర ఉండవలసిన వాడిని కూడా ఈయన అంటాడు ఆ ఉడుకు మొత్తాన్ని వచ్చింది అనుకోండి ఒక అన్సర్టన్ ఏంటి కదా ఇది ఏంటి పొత్తులు అంటాడు ఈ యాభై ఇస్తారా నలభై ఇస్తారా నా నియోజకవర్గం గెలి నేను పనిచేసుకోవాలి వద్దని ఒకొక్కడు ఈ ఉండు చంద్రబాబు నన్ను పనిచేసుకోమంటే వద్దు అంటే ఇదేంటి పొత్తు అంటుందా ఉండదా అంటే ఈ దిక్కుమాల చర్చలోనే చేస్తున్నారు ఈ మటుక ఇంటి నియోజకవర్గం పోయి ఇది నా నియోజకవర్గం ఏడాపోతే నాకు ఎంత సామాజిక వర్గం ఉంది ఎంత నా ఎబిలిటీ ఉంది నేను మూడు సార్లు గెలిచినాడు రెండు సార్లు గెలిచినాడు కష్టాలను ఇష్టారు మీతో నేను ఉన్నాను రోడ్లు లేవు కరెంటు వ్యాధులు పెరిగారు ఎవరు నేను నిర్వహించి చేసిన వాడు తెప్పలాడు ఐదు సంవత్సరాలు పడితే అక్కడికి కష్టమే ఉంది ఆ ఉంటుందట సామాజిక వర్గాల పరంగా మనకి నాలుగు ఓట్లు రావా నువ్వు ఇటు నీ చూడండి చిన్నప్పుడు మనకి అన్ని ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటూ సమాజాన్ని నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం చచ్చిపోయినప్పుడు మూడు రౌండ్లు తిరిగితే కొండ బాధలు కొడతారు ఒకటోసారి రెండోసారి మూడోసారి అలా తెలుగుదేశం పార్టీకి బీసీ పొట్ట ఉంది కొండ నిండా ఉన్న దాన్ని ఏ గత పంతొమ్మిది ఎనభై మూడు నుంచి ఈరోజు దాకా ఎవడు మట్టుగా డెంట్లు కొట్టుకుంటూనే వెళ్తున్నారు టింగ్ 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 అని డ్రాప్లు అన్ని ఒక పేత కాలంలో దేరి ఎట్టు కావాలంటే ట్రావెల్ హ్యాపీగా వాళ్ళ బీసీ పరిరక్షణతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలన సాగించుకోగలుగుతున్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళకి అర్థం కదా బీసీ పెట్టిన బయరు పట్టవారి పట్టవారి వ్యవస్థను మేమే రద్దు చేసాం పటేల్ పట్టవారి వ్యవస్థ ఈ కథలన్నీ చెప్పి చెప్పి చెప్పారు బీసీ వాళ్ళు ఏంటంటే అరే ఉన్నారా నలుగురా ముగ్గురా ఈయనేమో టక్క నాలుగు రాజ్యసభ ఇచ్చాను గో బీసీలకి చూసారా ఎంతమంది ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఎంతమంది ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు లోపల చూసారా ఇది రాజ్యాధికార సాధన అలా చెప్తుంటాం ఇది బాగుంది ఇక్కడ ఇగో మేమే రాజ్యాధికారం మీకు వచ్చేలా చేసింది మేము ఎవడ ఏంటంటే నీ చరిత్ర ఇవాళ అందరూ ఇంజనీరింగ్ ఎంబీబీఎస్లు చదువుతున్నాడు అశోక్ షెట్లు నాటాడు అక్బర్ ఇల్లు ఇల్లు పనిచేసాడు ఆ పనిచేసాడు చదివివాడు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ అలా తెలుగుదేశం చరిత్ర తెలుసుకుని వాడు ఎవడు ఉన్నాడు ఎవడు కనబడుతున్నాడు ఒక ఏరా ఒక ఏరాలో జరిగే పాలిటిక్స్కి కొత్త నీళ్ళు వచ్చి పాత నీళ్ళు నిద్ర కొట్టుకుపోతాయి ఆ కొత్త నీళ్ళు లీటర్ తాగే ఉద్దేశం లేకుండా కింద మట్టిలోంచి వచ్చేదే మాణిక్యాలు ఉంటాయని పెట్టకాల